Emergenza incendi, oggi fiamme in località Fortino di Praia a Mare, pericolo per le abitazioni, sabato bruciata località Rosaneto a Tortora. Calcio continua la diatriba sull'utilizzo dell'Umberto Nappi e lo sponsor Salvacat torna all'attacco, se ce ne andiamo chiederemo i danni all'amministrazione. Santa Domenica Talao, la nobile disciplina della scherma per il secondo triangolare di spada. Maratea ha presentata la terza edizione del Film Festival, tanto cinema, ospiti d'onore e libri per la Kermes sposata dalla regione Basilicata. Buonasera, lunedì 1 agosto 2011, avete visto le anticipazioni di Rete 3 News in regia con noi questa sera Antonello Gazzaneo. In apertura ci occupiamo ancora dell'emergenza incendi sull'Alto Tirreno Cosentino. Oggi pomeriggio si è infatti verificato un grave incendio in Alfortino, località residenziale turistica di Praia Mare. Con l'ausilio delle immagini dalla regia vedete un'intera collina arsa dalle fiamme con colonne di fumo che hanno minacciato le abitazioni. Per gli abitanti delle ville e dei villaggi adagiati sulla collina l'allarme è scattato intorno alle 13 circa quando si è sviluppato un incendio che col passare del tempo si è ingigantito fino a lambire diverse abitazioni. Le fiamme sono partite dalla base della località Praiese, in prossimità di un rigoglioso canneto posto nei pressi di alcuni campi da tennis. In seguito il rogo si è propagato verso l'alto, spinto da un leggero ma costante venticello, fino a giungere nei pressi della SS-18. Sul suo cammino l'incendio ha scatenato le reazioni degli abitanti del posto che tanto alla base quanto verso l'alto della collina si sono suddivisi tra improvvisati pompieri utilizzando gli innaffiatoi dei propri giardini e chi ha pensato bene di salire in macchina e ad allontanarsi. Eh, sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri di Praia Mare per scortare un autobot comunale oltre ad un mezzo dei vigili del fuoco di Scalea. Si tratta del grande terzo incendio del periodo dopo la pineta Cangelo, sempre a Praia Mare, e località Rosaneto di Tortora. Questo incendio è avvenuto sabato, noi eravamo lì con le nostre telecamere, il servizio. Fiamme a Tortora nel fine settimana, dopo l'incendio della pineta Cangelo a Praia Mare, questo fine settimana pare che i piromani abbiano preso di mira località Rosaneto, qui nel comune eh, di Tortora. Pare. Abbiamo detto perché eh, molto probabilmente si tratta di un incendio doloso, ancora al momento non c'è la certezza. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di sabato 30 luglio, intorno all'1.30 e mezza alle 2. Come dimostrano queste immagini, spediteci da un nostro telespettatore. E poi hanno percorso tutte le colline alle spalle della località Rosaneto, in alcuni casi lambendo anche le abitazioni, fortunatamente non provocando alcun danno. Sul posto pronto l'intervento della B di Orso Marso, l'antincendio boschivo, gli uomini del Consorzio di Bonifica Integrale dei Comuni del Tirreno Cosentino, i vigili del fuoco di Scalea e la protezione civile di Tortora e del gruppo Lucano. Restiamo a Tortora, è stata buona la risposta di pubblico durante la festa della protezione civile organizzata nella serata di ieri nel centro storico di Tortora. Una collaborazione proficua tra enti, istituzioni, volontari e pubblico è un'occasione per sensibilizzare la comunità al volontariato, sottolineano sia l'amministrazione comunale che il presidente dell'associazione tortorese Giuseppe Laino. La grande partecipazione dei cittadini dimostra come ci sia un forte legame di fiducia e ammirazione per questa istituzione. Durante la serata, inoltre i partecipanti, ha concluso poi eh, Giuseppe Laina, Laino hanno avuto la possibilità di godere dell'esposizione dei mezzi, tra i quali quelli messi a disposizione proprio dal Comune, a garanzia di una maggiore efficienza negli interventi, non solo nei mesi estivi. E restiamo ancora una volta a Tortora perché continuano le diatribe sull'utilizzo dell'impianto sportivo Umberto Nappi che hanno coinvolto amministrazione comunale, CAT Tortora ed Enotre a Calcio. Ci spiega tutto nel suo servizio Martino Ciano. Umberto Nappi, atto secondo, non si placa la polemica sull'utilizzo dell'impianto sportivo comunale di Tortora che ha coinvolto amministrazione comunale Cat Tortora ed Enotria Calcio. E questa volta gettare benzina sul fuoco è il manifesto apparso sabato scorso a firma del Cat, sul quale è stato riportato tutto il carteggio tra società sportiva e amministrazione 
e il dietro front del governo Lamboia sulla concessione dell'impianto sportivo dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 17. Dopo il diktat del presidente dell'US Praia, Gino Spolito, che il 30 giugno scorso aveva chiesto all'amministrazione l'uso esclusivo del campo comunale per il CAT, altrimenti lo sponsor da lui portato e che ha pagato l'iscrizione della società calcistica al prossimo campionato di promozione sarebbe venuto meno, oggi il bandolo della matassa è la comunicazione del 15 luglio scorso, inviata dal comune di Tortora al CAT e nella quale si chiede di ripianificare l'utilizzo dell'Umberto Nappi e di concedere una altro giorno di allenamento alle note a calcio, perché se lo stadio venisse utilizzato dal martedì al venerdì solo dal CAT, le piccole promesse delle note a calcio potrebbero allenarsi solo una volta alla settimana, ossia il lunedì. La risposta del CAT è giunta il 29 luglio e spiega, anche se abbiamo il campo quattro giorni alla settimana, il martedì si disputeranno le partite ufficiali della Juniores regionale e se dovessimo concedere un giorno alle Notria, noi potremmo allenarci solo due giorni alla settimana, poco insomma per una squadra di promozione. Ancora più dura la replica di Gino Spolito in qualità di responsabile commerciale della Prodigi Payment System, lo sponsor Salva CAT. L'1 luglio l'amministrazione disponeva che le note A avrebbe usato la struttura solo quando questa non fosse utilizzata dal CAT. Ora ci viene detto di ripianificare. Siamo pronti a rinunciare alla sponsorizzazione, dice Spolitu, ma chiederemo i danni economici e commerciali in quanto l'ente non è affidabile e cambia velocemente parere. Secca la risposta del sindaco Pasquale Lamboia, tutto quello che abbiamo deciso è stato fatto nella speranza che le due società arrivassero ad un accordo come l'anno scorso, dice il primo cittadino. L'uso dell'Umberto Nappi deve essere il più equo possibile, pertanto o le due società si accordano o l'amministrazione deciderà. Stesso parere è giunto dalle Notria Calcio. Ancora oggi le Notria, ha detto Rocco Martino, è pronta a ridare i soldi allo sponsor del CAT per l'iscrizione, come già avevamo proposto. E quindi si aspettano gli sviluppi. Torniamo per un attimo sulla cronaca del fine settimana, non solo incendi come abbiamo visto prima, ma anche purtroppo un brutto incidente, per fortuna non ci sono state vittime e sono stazionarie le condizioni del giovane di Buonvicino coinvolto sabato mattina, come possiamo vedere dalle immagini della regia, intorno alle sei e mezza in un gravissimo incidente avvenuto sul ponte della SS18 che collega San Nicolarcella a Praia Mare. Il 21enne, lo ricordiamo, subito dopo il sinistro è stato Eli trasportato all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove ha subito un delicato intervento chirurgico durato più di quattro ore e riuscito perfettamente. Il giovane, attualmente in coma farmacologico, non è mai stato in pericolo di vita, come informano fonti ospedaliere. Meno gravi invece le condizioni dell'altro uomo coinvolto nell'incidente, un 41enne di Scalea. Prosegue il progetto di marketing territoriale ai confini del gusto. Le recenti novità nel prossimo servizio. Il cedro si propone anche in cucina, anche in gastronomia, non solamente un discorso interreligioso, interculturale tra i popoli del Mediterraneo, ma anche come, come legame, come punto d'incontro tra due cucine importanti, la cucina ebraica, kosher, e la cucina halal, che è quella islamica. Elemento di coesione per varcare i confini del gusto, il cedro si pone al centro del nuovo progetto della Labcom. Dopo la presentazione alla BIT di Milano nel febbraio scorso, il progetto di marketing territoriale prosegue con nuovi obiettivi. Adesso ci proponiamo di continuare questo progetto portandolo a Lugano, al nono salone internazionale svizzero delle vacanze, cercando di promuovere questo prodotto fuori l'Italia. Il cibo sacro delle sirene, il nuovo libro del professor Galeano, con ricette originali a base di cedro e la carta in più da giocare in ambito territoriale ed interreligioso. Il progetto di universalizzare in un, in un contesto globalizzante la nostra Calabria e quelle che sono le radici culturali della nostra Calabria, che sono mediterranee, ma io direi attraverso le culture religiose che il Mediterraneo esprime, soprattutto quella eh, cristiano-cattolica, quella ebraica e quella musulmane sono alla radice del pensiero occidentale e del pensiero universale. 
e il Dipartimento regionale al turismo ha reso più efficiente il numero verde della regione 800-55001 di assistenza ai turisti. Il servizio funziona in tempo reale ogni giorno dalle 8 alle 20 con risposte in cinque lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco e con assistenza speciale per i diversamente abili. Intanto però oggi i consiglieri regionali di opposizione Bruno Censore, Carlo Guccione e Ferdinando Aiello hanno chiesto a Scopelliti di lasciare la delega al turismo. Nel mirino dei tre consiglieri soprattutto il piano triennale di marketing turistico ancora non approvato e l'affidamento del servizio di trasporto gratuito ad alcune aziende di autoline tramite il progetto Un patto per il sorriso. Voltiamo pagina, non è, non è un evento che si vede tutti i giorni nelle città del comprensorio Alto Tirrenico. A Santa Domenica Talao è di scena la nobile disciplina sportiva della scherma. Gaetano Bruno. Agilità, concentrazione e forza, caratteristiche fondamentali per tirare di spada. A Santa Domenica Talao ha fatto tappa per il secondo anno consecutivo la nobile e antica disciplina che tante medaglie olimpiche ha regalato all'Italia. Otto atleti di tre squadre si sono sfidati in assalti da tre minuti al meglio delle cinque stoccate in un pomeriggio di fine luglio che ancora una volta ha destato tanta curiosità verso una disciplina praticamente sconosciuta sull'alto di Reno Cosentino ma che proprio su questo territorio potrebbe avere un futuro. Quest'anno mi sono proposto di, oltre a così organizzare nuovamente il secondo triangolo, però di ampliare il discorso, cioè di poter fare, un, non diciamo una scuola, ma qualcosa di simile per i ragazzi in una fase dai 7 ai 12 anni, in modo che questa fascia comporta meno attrezzature e di conseguenza anche meno onere. E nello stesso tempo è proprio deutico per un'attività un futura cosa. Un esempio di piccola realtà calabrese rappresentata dall'associazione Platania che si pone come primo obiettivo quello di offrire un sano diversivo ai ragazzi. Noi siamo una piccolissima società con pochi atleti e facciamo tantissimi sacrifici per, già solo per, per riuscire ad organizzarci e lavorare durante la settimana. Però diciamo, appunto, mettiamo molta passione in questo. Prima di tutto noi cerchiamo di fare capire ai ragazzi che eh, lo sport, lo stare insieme è, è prima di tutto tutto un divertimento per loro, un distrarsi da altre cose eh, che purtroppo la società di oggi eh, coinvolge i giovani, invece con, per loro l'attenzione sportiva li distrae, l'impegno settimanale che hanno verso questo sport li distrae da altre cose. Il sindaco di Santa Domenica Talao, Alfredo Lucchesi, invece è stato praticamente folgorato da questa disciplina e non nasconde grandi speranze per il futuro. Mi piace, mi sono appassionato anche io e spero che qualche ragazzo di Santa Domenica riuscirà a diventare un campioncino. Ecco. Al rientro in studio apriamo la pagina della cronaca, una struttura balneare è crollata la scorsa notte a Catanzaro Lido mentre si svolgeva uno spettacolo di fuochi pirotecnici a conclusione dei festeggiamenti della Madonna di Porto Salvo. 13 feriti, il bilancio dell'incidente provocato dal crollo di alcuni pali in legno della struttura. Le loro condizioni comunque non destano preoccupazioni. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 600 mila euro nei confronti degli amministratori di una società di San Marco Argentano che commercializza mezzi agricoli. Il decreto di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari su richiesta del Procuratore della Repubblica Francesco Giacomo Antonio. Da una verifica fiscale condotta dal nucleo di polizia tributaria di Cosenza è emerso che i due amministratori non avrebbero versato allo Stato attraverso un complesso meccanismo di frode somme dovute di IVA e di imposte eh, dirette. Invece i due amministratori di un villaggio turistico di Parghelia in provincia di Vibo Valencia sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Tropea con l'accusa di aver realizzato una discarica abusiva in cui venivano raccolti rifiuti provenienti dalla struttura. I due denunciati sono entrambi napoletani rispettivamente di 78 e 46 anni. I controlli che hanno portato alle due denunce sono stati eseguiti dai carabinieri eh, della compagnia di Tropea in collaborazione con i militari del nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria. L'area occupata dalla discarica abusiva, estesa per circa 
900 metri eh, quadri è stata sequestrata. Restiamo in zona perché il premio Tropea si conferma scopritore di talenti letterari. A vincere l'edizione 2011 infatti è stata la scrittrice esordiente Donatella di Pietrantonio. Il servizio. È chiaro il messaggio che arriva quest'anno dal premio letterario Tropea. In un'epoca aspra dove sembra prevalere lo scandalismo e la superficialità, la strada da percorrere è quella dei sentimenti. Una sensazione condivisa dalla stessa vincitrice, Donatella di Pietrantonio. Io credo la profondità dei sentimenti. E lei, infatti, scrittrice e sordiente, è la trionfatrice della quinta edizione del premio Tropea con il romanzo Mia madre è un fiume. A decretare il verdetto finale sono stati 409 sindaci di tutta la Calabria con lo voto combinato di una giuria popolare composta da 43 persone tra studenti, cittadini e gli esponenti dell'Accademia degli Affaticati, organizzatrice del premio sotto la guida del giornalista Pasqualino Pandullo, che ha condotto nell'anfiteatro del porto di Tropea le tre serate. La vittoria della scrittrice esordiente che nell'albo d'oro del prestigioso premio segue quella di Roberto Samiano, Gianrico Carofiglio, Carmine Bate e Mattia Signorini conferma due caratteristiche del premio Tropea già evidenti nelle passate edizioni. La capacità di scoprire e lanciare nuovi talenti e quella di intercettare le principali tematiche di attualità. Mia madre è un fiume e il racconto di un amore tra madre e figlia in un abruzzo luminoso e aspro che affiora tra le pagine quasi fosse una terra mitologica e lontana. Una storia personale tutta al femminile con la malattia che riavvicina la figlia alla madre, rivalutando l'importanza della memoria storica individuale e il racconto delle diverse sfaccettature della femminilità. Racconto la storia di un rapporto tra madre e figlia in cui la protagonista figlia eh, racconta alla madre anziana che perde la memoria le loro vite e questo io narrante si rivolge alla madre ma spesso anche a se stessa cercando di rielaborare questa relazione con la madre. Le similitudini con un'epoca come quella attuale dove la memoria spesso si perde e non per colpa di una malattia? Sì, um, in realtà oltre a parlare della perdita di una memoria individuale racconto anche la perdita della memoria collettiva e quindi uh, come perdiamo la memoria della terra su cui viviamo, della cultura, delle tradizioni, del passato anche prossimo. Dai libri al cinema, Gerry Calà, noto attore italiano di film commedia degli anni Ottanta, realizzerà in qualità di attore e soprattutto di regista una pellicola dal titolo Operazione Vacanze, ispirato alla serie tv Professione Vacanze, di cui era protagonista principale nel ruolo di capovillaggio. Le riprese avverranno in Basilicata, a Scanzano Ionico. Sul set con Calà anche Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Tosca D'Aquino... Benedetta Balanzano, Massimo Ceccherini e Nina Senicar. Continuiamo a parlare di cinema perché a Maratea questa mattina è stata presentata la terza edizione del Maratea Film Festival in programma dal 5 al 7 agosto. Sul posto per noi Giuseppe Miraglia. La terza edizione anche in una fase molto difficile per le pubbliche amministrazioni e anche per l'imprenditoria che può patrocinare queste iniziative si rivela con un cartellone è un programma assolutamente internazionale. E quanto sostenuto dal presidente della regione Basilicata Vito De Filippo a margine della presentazione del terzo Maratea Film Festival. La conferenza stampa del programma si è tenuta lunedì mattina a Maratea e pone l'appuntamento dove si incontrano star, pubblico e film di ogni genere tra i più prestigiosi di ogni stagione estiva. L'organizzazione ha colto nel segno e ha messo insieme partner importanti e anche uomini del mondo del cinema e della cultura che hanno una eco sicuramente straordinaria per questa terza edizione. Io sono convinto che il percorso iniziato tre anni fa si sta consolidando. A curare l'iniziativa che si terrà a Maratea dal 5 al 7 agosto l'associazione Maratea Festival. Il presidente Manuela De Filippo ha evidenziato la sinergia pubblico-privato come la ragione del successo. 
Abbiamo ehm, puntato molto sulle sponsorizzazioni private eh, presentando questo progetto e dopo la prima edizione e il successo della prima edizione è stato insomma, una, nella natura delle cose, l'avvicinarsi di, di nuovi sponsor sempre più importanti e sempre più fondamentali per questo progetto. L'associazione dunque non si pone limiti anche per il prossimo futuro. Il Maratea Film Festival ehm, tenta di fare un ulteriore mh, salto di qualità. Ehm, la direzione artistica ehm, che non è ehm, centrata su un unico soggetto ma è dal primo anno eh, composta da una pluralità di personalità eh, di grandissimo rilievo, quindi è un programma sempre più ricco, sempre più attento a ehm, alla, alla qualità del cinema. E al Maratea Film Festival il presidente della regione Basilicata Vito De Filippo ha anche annunciato un provvedimento della giunta regionale per l'avvio della Film Commission in Basilicata. Si tratta di un team di consultazione di tutto rispetto, è scritto in una nota di De Filippo, formato da quattro esperti di comprovata competenza e che in tre mesi metterà la giunta regionale nelle condizioni di trovare insieme a tutti gli attori della filiera della creatività le migliori soluzioni per l'avvio della struttura tanto attesa. Siamo in chiusura, solo il tempo di vedere che tempo farà domani. Assenza totale di nuvolosità sull'isola, isolate nubi attese nelle aree peninsulari a ridosso dei rilievi con possibilità di brevi piovaschi pomeridiani tra Molise e Campania. Temperature in generale aumento nei valori massimi, aumento che risulterà un po' più marcato sulle regioni meridionali. Venti in genere deboli di provenienza settentrionale ma con rinforzi sulle regioni del medio e basso adriatico e su quelle ioniche. Dal pomeriggio tendenza a rotazione dei quadranti orientali sulla Sardegna con decisi rinforzi sulla parte meridionale dell'isola. Mari molto mossi con tendenza a divenire localmente agitati il basso adriatico, lo Ionio ed il canale di Sardegna poco mossi i rimanenti mari. Prima di chiudere qualche appuntamento, a cominciare da stasera, Biennale Internazionale Fotografica Riviera dei Cedri, prevista a partire dalle ore 21 a Tortola al Palazzo Casa Pesenna nel centro storico. E poi per quanto riguarda gli appuntamenti di domani a Santa Domenica Talao, Consiglio Comunale tra gli argomenti all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione del 7 luglio e del 14 luglio sulle variazioni di bilancio, alle ore 18 in sala consigliare. E anche a Grisolia si riunisce il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno in particolare l'approvazione del rendiconto anno 2010 e variazioni di bilancio. Si comincia alle 19.30, anche in questo caso in sala consigliare. Infine a Diamante, conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Diamante, il grande villaggio turistico. Eh, partecipa anche il Presidente della provincia di Cosenza, Gerardo Mario Oliverio, alle ore 19 presso la sala consigliare del Comune di Diamante. Per questa sera è tutto, vi lascio alla nostra programmazione. Grazie per averci seguito, arrivederci.